ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ അവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെക്ചറിൻ പോളിടെക്നിക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബി ടെക് എക്സാം എം ടെക് എക്സാംസിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിന എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി പേരെനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് ചാനലിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് അപ്പം നമുക്ക് ആൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ക്ലാസ് വഴി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അധികം സമയം കളയണ്ട പോയി പഠിച്ചിട്ട് വരാം ആൻറ്റിനെ പറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻറ്റിന സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ആൻറ്റിന ഒരു ആൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആൻറ്റിന ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓർ സിംപ്ലി റേഡിയോ വേവ്സ് ഓർ സിംപ്ലി റേഡിയോ വേവ്സ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിന ഇസ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓർ സിംപ്ലി റേഡിയോ വേവ്സ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എ സിഗ്നൽ ഫ്രം എ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഓർ ദ ഗൈഡിങ് ഡിവൈസ് ഓർ ഹെൻസ് ദ ടേം ഗൈഡഡ് വേവ് ഗൈഡഡ് വേവ് ഗൈഡഡ് വേവ് ഗൈഡഡ് വേവ് ലൈക്ക് എ കോ ആക്സിയൽ കേബിൾ ഈസ് ഗിവൺ ടു ആൻ ആൻറ്റിന വിച്ച് ദെൻ കൺവേർട്സ് ദ സിഗ്നൽ ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ സ്പേസ് hence the term free space hence the term free space appo athrey karyangalana adil orthirikkendathu oru antenna kurichu parayumbo ini adutha nu parayumbo antenna can be used for both the transmission and reception of electromagnetic radiation both the transmission and reception both ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റെസിപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെർമിനോളജീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെർമിനോളജീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പവർ പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ പവർ പെർ പവർ പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ പവർ പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഏതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏതിന്റെ ടെർമിനോളജി സാനിനയുടെ ടെർമിനോളജിയിൽ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് ആൻറ്റിന ടു ദ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഐസോട്രോപ്പിക് ഓർ റെഫറൻസ് ആൻറ്റിന റേഡിയേറ്റിംഗ് ദ സെയിം ടോട്ടൽ പവർ ഈസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി സെയിം ടോട്ടൽ പവറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് മാക്സിമം maximum radiation intensity of the subject antenna to the radiation intensity of an isotropic isotropic allengil reference antenna radiating the same total power is called the directivity adana nammude second terminology nu parayunnathu okay 
ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ദ റേ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ എ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ആൻ ആൻറ്റിന ടു ദ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആവറേജ്ഡ് ഓവർ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഡയറക്ടിവിറ്റി വേറെ ഡെഫിനിഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ എ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ആൻ ആൻറ്റിന ടു ദ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആവറേജ്ഡ് ആവറേജ് ഓവർ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഡയറക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഫോർമുല കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ആൻറ്റിന മാക്സിമം മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ആൻറ്റിന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ആൻറ്റിന ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിന റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിന അപ്പോൾ ഡയറക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്ജെക്ട് ആൻറ്റിന ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിന അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡയറക്ടിവിറ്റി ആയി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെർമിനോളജീസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിന തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോട്രോപ്പിക് അപ്പോ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോട്രോപ്പിക് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ദ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം എ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് സോഴ്സ് എ പോയിന്റ് സോഴ്സ് റേഡിയേറ്റിംഗ് യൂണിഫോമിലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ യൂണിഫോമിലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എ പോയിന്റ് സോഴ്സ് റേഡിയേറ്റിംഗ് യൂണിഫോം ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിന അതാണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക വളരെ നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാ